హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తెల ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి జేఎల్ అంటే డిఎల్ అభ్యర్థులకు ఒక ముఖ్య గమనిక ఎంతోమంది అభ్యర్థులు ఫోన్ చేసి మాకు జేఎల్ వీడియోస్ కావాలి సార్ మాకు ఎలాగైనా మీరు పెట్టించండి చాలామంది అభ్యర్థులు అడుగుతున్నారు మిత్రుడు మంచి ఎక్స్పర్టు దాలయ్య కొండపల్లి దాలయ్య గోల్డ్ మెడలిస్ట్ పిహెచ్డి స్కాలర్ కూడా అనేక ఇన్స్టిట్యూట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నీట్ లెవెల్లో అదేవిధంగా జేఎల్స్ లెవెల్లో సబ్జెక్ట్ బాగా చెప్పి మీకు న్యాయం చే నేను న్యాయం చేస్తాను సార్ పిల్ల పిల్లవానికి మొత్తం టోటల్గా నూట యాభై మార్కులు జనరల్ స్టడీసు అదేవిధంగా మూడు వందల మార్కులు కన్సర్న్ సబ్జెక్టు ఆ మూడు వందల మార్కులు అంటే నూట యాభై బిట్లు ఇస్తాడు నూట యాభైకి ఒక్కొక్క బిట్టు క్యారీస్ టూ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీలో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సారు బాటనీ అండ్ జువాలజీ రెండు రెండు పేజీలు చేశారు బాటనీ వాళ్ళకి జేఎల్ క్లాసులు జువాలజీ వాళ్ళకి జేఎల్ క్లాసులు అప్ టు పీజీ లెవెల్ మీకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ని బేస్ చేసుకుని సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ సిలబస్ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఒక ట్వంటీ డేస్లో కోర్స్ అయిపోయే విధంగా కోర్స్ అయిపోయే విధంగా మీకు వీడియోస్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము సారు గురుకులాకు కూడా సారే చెప్తున్నారు గురుకుల బయాలజీ మొత్తం సారే చెప్తున్నారు అదేవిధంగా జేఎల్ బాటని యాజ్ వెల్ యాజ్ జువాలజీ రెండు సబ్జెక్టులు బాగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ రెండు సబ్జెక్టులు సారు డీల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సారు ఏమన్నారంటే నాతో దరిదాపు అంటే వన్ నూట యాభై బిట్లు నూట యాభై బిట్లు ఇస్తారు వంద దాటిస్తాను నేను సారు సారు కూడా జేఎల్కి ప్రిపేర్ అయ్యి మరి ఒక్క మార్కులు మీ పోస్టు మిస్ అయింది నేను వంద దాటిస్తాను అంటే వంద బిట్లు దాటిస్తాను అంటే రెండు వందల మార్కులు ఇంకా మిగిలినటువంటి వంటి మీ కెపాసిటీ సార్ వీడియోస్ ఆ విధంగా ఉంటే సార్ వీడియో చెప్పడమే కాకుండా మీకు మెటీరియలు అదేవిధంగా బిట్లు ఎక్సర్సైజెస్ బిట్లు ఏ విధంగా వస్తుందా బిట్టు అనేటటువంటి కూడా ఇచ్చేసేసి యాప్ యొక్క స్టోర్లో ఏర్పాటు చేస్తాము పీడిఎఫ్ చేసేస్తాము అవసరమైతే మాకు టైం ఉంటే బుక్ రూపంలో కూడా మీకు ఇస్తాము ఫస్ట్ అయితే మీకు నేను అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలను బుక్ మర్చిపోండి మీకు మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ రూపంలో యాప్ స్టోర్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం So welcome to Sri Anu Publications, sir, sir. sir. Mari, sir, na, mari, sir. Uh, chala, 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 sir, sir. 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 English medium, sir. Sir, 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 sir. కాబట్టి వీరి యొక్క సర్వీసెస్ని బయాలజీ రూపంలో పూర్తిగా వినియోగించుకోగలరని నేను ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు పిల్లలకి జేఎల్ కానీ గురుకులాస్ కానీ ఏది వచ్చినా మీరు చెప్పేటటువంటి సబ్జెక్టు నుండి హండ్రెడ్ మార్క్స్ పర్సెంట్ బిట్స్ రావాలని నేను ఆశిస్తూ నిష్పక్షపాతంగా మీరు పిల్లలకి మనస్ఫూర్తిగా మీరు మీ సర్వీసెస్ని అందించాలని వన్ సెకండ్ కంగ్రాట్ సార్ థ్యాంక్ యూ welcome to anuf publication now i am discuss about from telangana jail paper analysis to each point to point our units telangana jails lo manaki bios lo unna botany zoology ki sambandhinchi prathi amshanni unit wise ga manam parisilinchi ఏ ఏ యూనిట్స్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ మనం రావడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఏ యూనిట్ని స్ట్రెస్ చేసి చదవాలి ఏ యూనిట్స్లో ఉన్నటువంటి ఏ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయో ఒకసారి మన క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జేఎల్స్ని కానీ మన నోటిఫికేషన్ చూసినట్లయితే ఈ జేఎల్ నోటిఫికేషన్లో మనకి టూ పేపర్స్ ఉంటాయి టూ పేపర్స్ ఈ టూ పేపర్స్లో ఒకటి జనరల్ పేపర్స్ జనరల్ స్టడీస్ ఒకటి జనరల్ స్టడీస్ ఈ టూ పేపర్స్లో ఒకటి జిఎస్ పేపర్ 
జిఎస్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ ఈ జనరల్ స్టడీస్లో చూడండి ఒకటి ఏంటి అంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీ ఈ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీలో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి కరెంట్ ఈవెంట్ అది నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అండ్ లోకల్ అంటే ప్రాంతీయ తత్వ అంశాలు అంతర్జాతీయ అంశాలు జాతీయ అంశాలు అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఏపీ ఎకానమీతో పాటు తెలంగాణ ఎకానమీని ఎక్కువగా చదవాలి కరెంట్ ఈవెంట్స్గా ఉన్నటువంటి సర్వేలను కరెంట్ ఈవెంట్స్లో ఉన్నటువంటి దేశాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి పోటీలను అదేవిధంగా దేశాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ ఏ రకాలైనటువంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఏ పథకాల ద్వారా ఎంతమంది ప్రజలకు లబ్ధి పొందుతున్నారు ఎంత పర్సంటేజ్ దాన్ని కేటాయించడం జరుగుతుంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఎక్కువ రకానికి చెందినటువంటి పథకాలను ఎలా ప్రవేశపెట్టారు ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందింది అదేవిధంగా చూసినట్లయితే భారతదేశంలో వాటి యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అనే విషయాలని తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ ఆర్థిక అంశాలు మరియు జాతీయ ఆర్థిక అంశాలను జోడించుకొని అక్కడ ఎకానమీ రౌండప్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం గురించి మనం నిపుణంగా వివరంగా చదవాలి అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మనకి ఈ జనరల్ స్టడీస్లో ఎబిలిటీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్లో అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ చదవాలి అదేవిధంగా బైఫ్రికేషన్ తర్వాత తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి ఏంటి బైఫ్రికేషన్ తర్వాత తెలంగాణ ఏం నష్టపోయింది ఆ బైఫ్రికేషన్ ద్వారా తెలంగాణకి ఏ లాభం వచ్చింది అనే విషయాలను కూడా మనం జోడించి ఈ ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్లో మనం తప్పనిసరిగా అంశాలన్నింటినీ కవర్ చేస్తూ చదువుకోవాలి అది మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క బిట్కి ఏంటి అంటే ఒక మార్క్ ఉంటుంది ఆ ఒక్కొక్క బిట్కి ఒక మార్క్కి ఎన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తారు మొత్తంగా అంటే నూట యాభై ప్రశ్నలు ఇస్తారు ఈచ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అందులో డెఫినెట్గా మనం వన్ ట్వంటీకి దాటి రీచ్ అయినట్లయితే జనరల్ స్టడీస్లో మనం సక్సెస్ అయినట్టు అండ్ అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్లో చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ సైన్స్లో అది చూసినట్లయితే ఆ జనరల్ సైన్స్లో ఫిజికల్ సైన్స్ చదవాలి అదేవిధంగా కెమికల్ సైన్స్ చదవాలి అదేవిధంగా బయలాజికల్ సైన్స్ చదవాలి అదేవిధంగా చూసినట్లయితే అంతరిక్ష శాస్త్రాన్ని చదవాలి అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మనకి ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చదవాలి అదేవిధంగా చూసినట్లయితే అణు ఒప్పంద అంశాలు చదవాలి అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే జాతీయ అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు శాస్త్ర సాంకేతిక పరమైనటువంటి ఒప్పందాలు ఏ రకంగా ఉంటాయో ఆ రకమైన అంశాలన్నింటినీ కూడా సిలబస్ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రతిరోజు జరుగుతున్నటువంటి విషయాలని నోట్ చేసుకుంటూ న్యూస్ పేపర్ను ఫాలో అవుతూ జనరల్ స్టడీస్ మీద ఒక సమ ఒక సం సమగ్రమైనటువంటి ఒక పట్టు అనేది సాధించాలి అదేవిధంగా మనకు తెలంగాణ ఉద్యమకారులు తెలంగాణ చరిత్ర అదేవిధంగా భారత జాతీయోద్యమ సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి విద్యను కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసకత అనేది ఉంది అదే భారతదేశానికి సంబంధించి ఇండిపెండెంట్ మూమెంట్ మీద భారతదేశానికి సంబంధించి స్వాతంత్రోద్యమంలో ఏ రకమైనటువంటి పీరియడ్ ఉందో అక్కడ కానీ మనం చూసినట్లయితే పద్నాలుగు వందల పద్దెనిమిది నుంచి మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల యాభై టు యాభై ఒకటి వరకు ఎప్పుడైతే మనం పార్లమెంట్ని ఫామ్ చేసుకున్నామో అంతవరకు కూడా హిస్టరీని సమగ్రమైనటువంటి దృష్టితో చదవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది ఇది ఫస్ట్ పేపర్కు ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక పోయినట్లయితే మనం ఇక్కడ జేఎల్స్లో చూసినట్లయితే మనకి బాటనీ మరియు జువాలజీ బాటనీ మరియు జువాలజీ ఎస్పెషల్గా నేను బయో సైన్స్ చెప్తాను ఈ బయో సైన్స్లో చూసినట్లయితే రెండవ పేపర్ జేఎల్స్లో బాటనీ జేఎల్ కానీ చూసినట్లయితే బాటనీ బాటనీ జేయల్స్ని కానీ చూసినట్లయితే ఆ బాటనీ జేయల్స్లో బాటనీకి సంబంధించి జిఎస్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది అదే జనరల్ స్టడీస్ తర్వాత ఇవి ఏంటి ఇవి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటాయి సబ్జెక్టు ఆ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి రెండు మార్కులు ఆ ప్రశ్నకి రెండు మార్కులు కాబట్టి మొత్తంగా ఒక ప్రశ్నకి మొత్తంగా ఇచ్చినట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది టోటల్గా చూసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ కన్సిడర్డ్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ జనరల్ స్టడీస్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనకేముంటుందంటే 
తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇదే ప్యాటర్న్ జువాలజీకి కూడా ఉంటుంది ఇదే ప్యాటర్న్ జువాలజీకి కూడా ఉంటుంది ఇదే ప్యాటర్న్ జువాలజీ ఇదే ప్యాటర్న్ బాటనీ అయితే మనం ఇప్పుడు బాటనీ సబ్జెక్టులో సిలబస్ని ఒకసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం సిలబస్లో ఏ ఏ అంశాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ అంశాలని ఎంతవరకు చదవాలి ఏ అంశానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఏ అంశాన్ని ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనే విషయాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనే విషయాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం ఓకే నా వైమ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్రమ్ టుడే దీస్ ఆర్ ఏ సిలబస్ ఆఫ్ బాటనీ సిలబస్ ఆఫ్ బాటనీ చూద్దాం అలా రండి దిస్ ఇస్ ద బాటనీ పీజీ లెవెల్ బాటనీ పీజీ లెవెల్ చదవాలి అందులో ఫస్ట్ యూనిట్ చూడండి పరిశీలిద్దాం ఫస్ట్ యూనిట్ అందులో ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటి అంటే ఫైకాలజీ ఫైకాలజీ మైకాలజీ బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్ విడివిడిగా చూసినట్లయితే వీ డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ది సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఈచ్ యూనిట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫైకాలజీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫైకాలజీ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద మైకాలజీ ఫైకాలజీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గే ద స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గే జనరల్ స్టడీస్ ఆఫ్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు తాలస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫైకాలజీలో తాలస్ ఆర్గనైజేషన్ సెల్ ఆల్ట్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్గే సెల్స్ ఆల్ట్రాస్ట్రక్చర్ రీప్రొడక్షన్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ క్రైటీరియా ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్గే ఆల్గేలో ఉన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్ ఐన్స్వర్త్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ పిగ్మెంట్స్ పిగ్మెంట్స్ పిగ్మెంట్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఆల్గేలో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంటైజేషన్ చదవాలి ఆ సెల్లో ఉన్నటువంటి చూసినట్లయితే పిగ్మెంట్స్ అనే ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి అందులో క్లోరోఫిల్ జాంతోఫిల్ ఫైకోబిలియన్స్ అండ్ కెరోటినాయిడ్స్ అండ్ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీ మెటీరియల్ ఫుడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అంటే ఆల్గే యొక్క సెల్లో ఫుడ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఏ రకమైనటువంటి ఫుడ్ మాలిక్యూల్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుందో ఆ మానిటాల్ కానీ అట్ ది సేమ్ టైం చూసినట్లయితే స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ కానీ అట్ ది సేమ్ టైం చూసినట్లయితే దీస్ ఆర్ ఏ ప్రిజర్వేటెడ్ ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆఫ్ ఆల్గే దిస్ ఈజ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ది ద ప్రిజర్వ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మినరల్స్ అండ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఫ్లాజిలా ఫ్లాజిలైట్స్ అంటే మనకి ఉన్నటువంటి ఒక జైగు జై జ్యూస్ పోర్ని చూస్తే అందులో ఫ్లాజిలైట్స్ ఉంటాయి లేదా ఒక జ్యూస్ పోర్లు ఉన్నటువంటి ఫ్లాజిలైట్స్ చూస్తే ఇట్ లైక్ హ్యాస్ ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఇట్ ఈస్ మూవ్మెంట్ ఆన్ ది వన్ ఏరియా టు అనదర్ ఏరియా అట్ ది సేమ్ టైమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్గే అట్ ది సేమ్ టైమ్ సైలెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ది క్లోరోఫైటా అదేవిధంగా చూసినట్లయితే జాంతోఫైట అదేవిధంగా చూసినట్టు బ్యాసిల్లేరియోఫైట అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఫియోఫైట్ అట్ ది సేమ్ టైం రోడోఫైట ఆల్గే బ్లూమ్స్ అండ్ టాక్సిన్స్ ఆఫ్ ఆల్గే అంటే ఆల్గే యొక్క బాడీలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టాక్సిన్స్ని ఆల్గల్ బ్లూమ్ అలలు సముద్రంలో ఆల్గే అలలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఆల్గే అలల వల్ల దేని ఫామ్ అవుతాయి ఆల్గే అలలు అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం అట్ ది సేమ్ టైం బయోఫర్టిలైజర్స్గా ఆల్గే యొక్క యూసేజ్ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఆల్గే యాజ్ ఫుడ్ అండ్ ఫీడ్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ ఆల్గే ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్గేలో ఇది వస్తుంది ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్గేలో ఆల్గే ఏ రకంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆల్గే ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు ఆల్గేలో ఇండస్ట్ మెడికల్ ఇండస్ట్రీగా ఎలా తీసుకుంటారు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా తీసుకుంటారు అదేవిధంగా బయోడీజిల్స్ని ఎలా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే మెడిసిన్ని మెడికల్ ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎలా చూసుకుంటారు ఏ రకమైనటువంటి ఉపయోగాలు అనేవి ఆల్గేకి ఉంది అనేది ఎంటైడ్గా ఆల్గే డేటా అంతా చదవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది అది మనకు పీజీ లెవెల్ వరకు చదివాలి అట్ ది సేమ్ టైం క్లాసిఫికేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఆ డేటా మొత్తాన్ని మనం చదవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది రెండోది ఏంటంటే మైకాలజీ మైకాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ఫంగై మైకాలజీ అండ్ ఫైకాలజీ తాలోఫైటాలో ఉన్నటువంటి రెండు ఆర్గనిజమ్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఆల్గే రెండోది ఏంటంటే ఫంగే ఆల్గే ఫంగేలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఎంటైర్ డేటాని మనం చూసినట్లయితే వీ డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ది ఫైకాలజీ అండ్ మైకాలజీ దీస్ ఆర్ మైకాలజీ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఫంగే 
substrate relationship in fungi, cell structure of fungi, unicellular and multicellular organisms. Unicellular means single cellular organism of fungi. Multicellular means they have so many tissues is present from that like as a multicellular organism of the fungi. At the same time cell wall, cell wall combination. It is the algae cell wall and plant cell wall and fungi cell wall and bacteria cell wall. They have a cell walls as a different mode of pigments is present and different mode of different mode of components is present that one is the cellulose that one is a chitin and at the same time pectin amylase these are a different kinds of enzymatics and different kinds of the structures or presence is there do you understand that like as a mycology general studies of mycology and general studies of fungi substrate relationship in fungi cell ultra structure unicellular and multicellular organization cell wall composition nutrition nutrition choose not like they they have a own preparation of fungi this only depend upon the another organisms that is the saprophytic and uh, biotrophic and uh, symbiotic these are a uh, three different ways from the absorption of food molecule in this fungi at the same time reproduction of the fungi reproduction is also kinds of three types vegetative reproduction asexual reproduction and sexual reproduction at the same time Neutrothalism and it is the heterokaryosis and it is the parasexualities and molecular aspects in classification of the fungi. That is the two units of the phycology of the fungi, mycology of phycology of the algae, mycology of the fungi. And the next one is the bacteria. Bacteria and virus, it is both are discussed about from the microbiology microbiology microorganisms is discussed about from the microbiology the father of microbiology is louis patcher this is the discuss about from the general account of microbiology this is the mastigomycotena zygomycotena ascomycotena this is a this is a all type of the general account of the mastigomycotin is one of the fungi zygomycotin ascomycotin basidiomycotin deuteromycotin fungi in industry and medicinal as food and fungal diseases plants and humans my children mycorrhiza fungi as a bio con bio control agents i know very well from that it is brief discussion of the general account of mastigomycotina zygomycotina ascomycotina basidiomycotina this is the classification of the all fungal groups it is deuteromycotina fungi in industry what is the uses of the fungi these are uses of different modes of here first one is the this is the medicine industry and it is the food industry and it is a uh, what we affection from the affecting from the fungal diseases in plant and humans mycorrhiza and fungi as a biocontrol agents okay do you understand this is entered mycology the study of fungi it is nothing but mycology the study of fungi the study of algae it is nothing but nothing but algae next one it is the bacteria ultra structure and biochemistry of cell wall and the nutritional types and reproduction and plasmids bacteria can choose net like the ultra structure of bacteria cell ultra it is the prokaryotic cell differentiated between eukaryotic cells bacteria ultra structure and biochemistry of cell and cell wall we discuss about from the brief discussion of the cell wall of the bacteria this is the bacteria they have a formation of the thick cell wall and inside of the presence of a number of contents there is a, a simplification of the cell structure inside of the bacteria and it is the special type of structure is the plasmodius presence and types of reproduction modes this is the transmitting from the genetic material one cells to another cell that is the bacteria reproduction bacterial reproduction is a casually two types this is the sexual and asexual it is one of the binary fusion and it is one of the binary fusion and it is the transmitting from the genetic material to sexualization that is sexual transmitting or sexual reproduction transduction transformation translocation they have a three types methods in presence of the a bacteria sexual reproduction dan gurinchi ikkada detail ga evaledu nee meek edition ga cheppadam jarugutundi ultra structure of bacteria and bacteria ayipindi the study of bacteria this is the bacteriology
bacteriology okay next one next one this is the virus virus character characteristics and alter structure of virus and viroids and the symptomology and it is the transmission of the plant virus and uh, this is the general accounts of characters of the spiroplasmas and it is the phytoplasmas and uh, improve importance of the microorganisms microbes in medicines agriculture and environment do you understand this is the virus is a harmful effect and harmful uses this harmful uses we have to the maintain our mrna it is a nothing but gemini virus and it is nothing but uh, coronavirus it is the latest topics do you understand 